Հայաստանի Հանրապետության կարավարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության արտակին ծառայության ստորաբաժանումների արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է Հանրապետության ողջ տարածքում։ Դրան զուգահեռ տարբեր վարչական շրջաններում իրականացվում են հատուկ միջոցառումներ ապահովելով Պարետի որոշումների բանջների կատարման նկատմամբ բարձունավետ հսկողություն։ Ընդհանուր առմամբ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու փաստերով մինչ օրս կազմվել է 28916 արձանագրություն։ Իսկ հունիսի 10-ին իրականացված արտակարգ ռեժիմով ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել Վել է իրավախաղթման 2426 դեպք։ Բոլոր որինա խաղթումների պաստերով կազմովել են համապատասխան արձանագրություններ։ Այսօր արտակարգ ռեժիմով ստուգայցերն իրականացվում ավան վարճական շրջանում։ Ուժեղացված ռեժիմով ծարայության Սակցելով տեսչական մարմինների հետ ստուգայցերի միջոցով արդյունավետ հսկողություն են իրականացնում բակերում, ինքնամեկուսացմանում մեկուսացման վայրերում, հոգեանգստի և հուղարկավորության հարողությունների ընթացքում, արևտրի և հասարակական սննդի բնագավառում գործունեություն ծավալող օբյեկտներում։ Հարգելի քաղաքացիներ ոստիկանության արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է պահպանել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները։ Հունիսի 7-ին ժամը 20-ի սահմաններում ոստիկանության կումայրի բաժնում գյումրի կաղաքի խրիմյան հայրիկի պողոցի մի բնակիչ հաղորդում էր տվել, որ ժամեր առաջ ոգտվելով իրենց տնից բացակայելու հանգամանքից, � ստուգվեցին ու հերքվեցին տարբեր վարկացներ։ Հունիսի ինդին ստացված տեղեկություններ նիրասնելով ոստիկանները գյումրի շիրակացու պողոցում բնակվող մի կնոչ բաժի նրավիրեցին, որի անձնական խուզարկության Հանքիշնորիվ նույնորը ժամը 22-ի սահմաններում կասկացվողը ներկացա ոստիկանության կումայրի բաժին և ձեր պակալվեց։ Դեպքի անգամանքները պարձվում են միջոցարումներ են ձերնարկվում գողոնի մի ուս Սանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկած ողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեր նրա մեղավորություն նապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության կրիական դատավարության որ են զգրքով սահմանված կարգով, Հունիսի տասին ոստիկանության արմավիրի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ ժամը վեցի սահմաններում արմավիր կաղաքի երևանյան պողոցում մի երի տասարդի են ծեծել, նաև վնասել նրա վազք 21-07 մակնիշի ավտոմեկերան իսկ կրակել է տուժածի ուղղությամ, իսկ նրա անկերներից մեկը խողովակով վնասել է նրա վազ 21-07-ը։ Ոստիկանության արմավիրի բաժնից առայողներն ոպերատիվ կերպով պարզել են միջադեպի մասնակիսների ին Աստ ոստիկանության ոպերատիվ հաղորդագրությունների ամպոպագրերի հունիսի 10-11-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 51 դեպք, � միջոցի հայտնաբերման, ապորինի ծարահատման, որսագողության, կաշարակերության, պաշտոնեական կեղծիքի կաման պութության, սպանության սպարնալիքի ու թմրանյութի իրացման մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկան
Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության հինգ մարմնական վնասված կասցնելու բնակարնային գողության և դրամանենգության մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա անթացքում հանրապետությունում մարձանագրվել է ճանապարատրանսպորտային 11 պատահար, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զողվել է 16-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական մնացվածքներ։ Ոստիկանությունը շարունակում է բնակչության մոտապոյնի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման ուղղության պակտիվ աշխատանքը այդ համատեքստում իրականացնելով նաև բացատրական աշխատանք։ Հունիսի 10-ին արմավիրի մարզի բնակիչներից մեկը զանգահարել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին ու հայտնել, որ տարիներ առաջ ձեռք բերած գործարանային համարով ինքնաձիկն ու 41 հատ փամփուշտը թողել է ոսկի հատ գյուղի ճանապարհին գտնվող միշինության մոտ։ Կալաշնիկովն ու փամփուշտները հայտնաբերվել են։ Նույն օրը արմավիրի մարզի մեկ այլ բնակի ջեջմիածին քաղաք քիշինությունից մեկի մոտ է թողել կարճեցված խզակոթով առանց գործարանային համարի կալաշնիկով ինքնաձիկն ու զանգահարել ոստիկանություն հայտնելով որ հրազենը ցանկացել է հանձնել ոստիկաններին արմավիր քաղաքի բնակիչներից մեկն էլ ոստիկանության արմավիրի բաժնում կամ ավոր հանձնել է թմբուկավոր ատրճանակ եւ մեկ տիպի նռնակ ու տարբեր տրամաչափի 40-ից ավելի փամփուշտ որոնք գտել են նկուղը մաքրելիս արմավիրի մարզի դալարիկ գյուղի բնակի 69-ամյա մի տղամարդ ոստիկանության բաղրամյանի բաժնում կամ ավոր հանձնել է տոստիպի հրազեն երկու փամփշտատուփով նռնակներ տարբեր տրամաչափի 200-ից ավելի փամփուշտ եւ այլ ռազմամթերք որոնք ըստ նրա պատկանել են հանգուցյալ ընկերոջը ինքնաշեն հրացանը նռնակն ու տարբեր տրամաչափի 50-ից ավելի փամփուշտը ոստիկանության մեծամուրի բաժնում կամ ավոր հանձնել է ակնալիջ գյուղի 36-ամյա մի բնակիչ նրա հայտնածով հանգուցյալ հորը պատկանած զենք զինամթերքը գտել է գոմի տանիքը վերանորոգելիս շիրակի մարզի ջրափի գյուղում բնակվող մի տղամարդ հունիսի 10-ին ոստիկանության անիի բաժին է ել առանց գործարանային համարի ինքնաձիկ և 7 ամբողջ 62 մմ տրամաչափի 16 հատ փամփուշտ տղամարդու հայտնածով հրազենը գտել է գոմում այն պատկանել է հանգուցյալ հորը ոստիկանության արտիկի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ փանիկ գյուղի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է կալաշնիկովի տանկային գնդացիր եւ տարբեր տրամաչափի 50-ից ավելի փամփուշտ որոնք գտել է գոմը մաքրելիս ըստ նրա դրանք պատկանել են հանգուցյալ հորը գործարանային համարով կալաշնիկովի ինքնաձիկը ոստիկանության ության կումայրի բաժնում կամավոր հանձնել է գյումրի ու բնակվող միքին, որի հայտնածով հրազենը պատկանել է հանգուցյալ եղբորը։ Հունիսի 10-ին Հրազդանի Ջրարատ Թաղամասի բնակի 34-ամյա մի տղամարդ ոստիկանության Հրազդանի բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ հորը պատկանած ինքնաշեն Հրազենը պայթուցիչով եւ մեկ տիպի նռնակ ու ինքնաձիկի 50-ից ավելի փամփուշտը, որոնք գտել է տանտանիկում։ Փոքր Վեդի Գյուղի 62-ամյա մի բնակիջ ոստիկանության Արարատի բաժնում կամավոր հանձնել է առանց գործարանային համարի կարաբին տիպի ոսափոխրազեն հրանոթի արկ տարբեր տեսակի նռնակներ տարբեր տրամաչափի 150-ից ավելի փամփուշտ եւ այլ ռազմամթերք որոնք կստ նրա պատկանել են հանգուցյալ եղբորը ոստիկանության բազումի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունիսի 10-ին բաժնում արձանագրվել է ապոյնի զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման երկու դեպք վանաձորի բնակի 63-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնել է կարճեցված խզակոթով գործարանային համարով հրացան նռնակ դետոնացիոն սարքեր եւ այլն որոնք կստ նրա պատկանել են հանգուցյալ ընկերոջը վանաձորում բնակվող մեկ այլ տղամարդ էլ կամավոր հանձնել է գործարանային համարով թմբուկավոր ատրճանակ սվինդանակ ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ հայտնելով որ դրանք գտել է գոմում վանաձորի բնակի 66-ամյա մեկ այլ տղամարդ էլ ոստիկանության տարօնի բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համար նանընթերնելի ատրճանակ եւ 5 ամբողջ 45 մմ տրամաչափի 20 փամփուշտ որը պատկանել է հանգուցյալ եղբորը թմբուկավոր ատրճանակ ու 5 ամբողջ 45 մմ տրամաչափի 29 փամփուշտը ոստիկանության սպիտակի բաժնում կամավոր հանձնել է շենավան գյուղում բնակվող 64-ամյա մի տղամարդ, որի հայտնածով դրանք պատկանել են հանգուցյալ եղբորը։ Ապորինի զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքերն արձանագրվել նաև ոստիկանության գեղարկունիքի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումներում։ Կարմիր գյուղի բնակիչներից մեկը ոստիկանության գավառի բաժնում կամավոր հանձնել է տարբեր տեսակի նռնակներ իրենց պայթուցիչներով, գործարանային արտադրության թմբուկավոր ատրճանակ եւ փամփուշտներ։ Հացարատ գյուղի բնակիչներից մեկն էլ դարձյալ գավառի բաժնում կամավոր հանձնել է թմբուկավոր ինքնաշեն ատրճանակ, տարբեր տեսակի նռնակներ ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ։ Գործարանային համարով տոստիպի հրազենն ու փամփուշտները ոստիկանության մարտուն ու բաժնում կամավոր հանձնել է ծովասար գյուղի 55-ամյա մի բնակիչ, որի հայտնածով դրանք գտել է տանտանիկում։ Նռնական նետերը ինքնաշեն նռնակն ու տարբեր տրամաչափի եւ հրազենների փամփուշտները դարձյալ մարտուն ու բաժնում կամավոր հանձնել է մարտունիում բնակվող 62-ամյա մի տղամարդ, հայտնելով որ դրանք պատկանել են եղբորը։ Կապանում բնակվող 
37-ամյա միտղամարդ էլ ոստիկանության կապանի բաժնում կամավոր հանձներ է Մոսին տեսակի հրազեն ու տարբեր տրամաճապի 200-ից ավելի պամպուշտ, որոնք ստնրա պատկանել են հանգությալ հորը։ Երևանում բնակվող միտղամարդ էլ, որ Արցախյան ազատամարտի մասնակից է, ոստիկանության երևունու բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով թմբուկավոր ատարճանակ։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեց ենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրիական պատասխանատվությունից։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Քրթահամալիրի Ակադեմիան եւ քոլեջը հայտարարում են 2020-2021 ուսումնական տարվա պետական պատվերի շրջանակներում ընդունելություն։ Ոստիկանության Ակադեմիան իրականացնում է բակալավրի Քրթական ծրագրով իրավագիտություն մասնագիտության իրավագիտության բակալավր որակավորման պարկա ուսուցման ձևով ուսուցում։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է։ Շրջանավարտներին շնորհվում է Ոստիկանության լեյտենանտ Կոչում եւ նրանք նշանակվում են Ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների միջին խմբի պաշտոններում Ոստիկանության Քրթահամալիրի քոլեջն իրականացնում է միջին մասնագիտական Քրթական ծրագրով Ոստիկանական գործ մասնագիտությամբ Ոստիկանության սպավորակավորման պարկա ուսուցման ձևով ուսուցում Ուսման տևողությունը 2 տարի է Շրջանավարտներին շնորհվում է Ոստիկանության լեյտենանտ Կոչում եւ նրանք նշանակվում են Ոստիկանության համապատասխան ծառայություններում տեսուչի պաշտոններում Ուսուցումն իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում անվճար Սովորողները համարվում են Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության ծառայողներ եւ նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով դիմումների հանձնման համապատասխան փաստաթղթերի եւ այլ տեղեկությունների համար զանգել 0177873033 հերախոսը համարող կամ այցելել ոստիկանության կրթահամալիրի պաշտոնական Edu Police KTM Kaik